আমাদের দেশের খুব প্রসিদ্ধ একটা কথা আছে যে আল্লাহর রসুলকে না বানাইলে আল্লাহ পাক নাকি আসমান জমিন কিছু বানাইতো না এই ওয়াজ শুনছেন না হ্যাঁ এটার ব্যাপারে একটা হাদিসও আছে এমন কি অনেক বইয়ের মধ্যে আমাদের দেশের আকায়েদের বইতেও লেখা আছে হাদিসটা হলো লাও লা কালামা খালাকতুল আফলাক এবং অনেক বয়ানে দেখবেন যে বিরাট বিরাট হুজুর বিরাট বিরাট আলম তারা বয়ান করতেছে লাও লা কালামা খালাকতুল আফলাক আল্লাহ পাক হাদিসে কুৎসির মধ্যে বলছেন যে আপনাকে যদি না বানাইতাম তা আসমান জমিন কিছু বানাইতাম না আমাদের দেশের শ্রোতারা শুনলে তো সোভান আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ রসুলকে যদি না বানাইতো তাহলে আসমান জমিন কিছুই মানে এখন নবী সাল্লামকে বানানোর সাথে আসমান জমিন বানানোর কি সম্পর্ক আর যদি সম্পর্ক হয় আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আল্লাহ পাকি এটা কোরআনে বলে দিতেন এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এটা জাল হাদিসে আসবো কেন এটা তো কোরআনে আসার কথা অথবা নবী সাল্লাম বারবার বলতেন শুনো ওই আল্লাহর কসম যে আল্লাহ আমারে না বানাইলে আসমান জমিন বানাইতেন না নবী সাল্লাম অনেক বিষয় নবী সাল্লামের ফজিলতের বিষয় মর্যাদার বিষয় কোরআনের বিষয় অনেক কসম করছেন এইরকম কসম করে বলতেন যে ওই আল্লাহর কসম যে আল্লাহ আমাকে না বানাইলে আসমান জমিন কিছু বানাইতো না জীবনে একবারও নবী সাল্লাম এই জাতীয় কোনো কথা বললেন না একটা জাল হাদিসের মধ্যে আসছে আর ওইটা মানুষের মধ্যে মুসলমানদের মধ্যে এত প্রচার প্রসার হয়েছে যে সবাই আকিদার অংশ বানাই ফেলছে কয় এটা বিশ্বাস না করলে ইমানও নাই জাল হাদিসের ইমানের ভিত্তি বানাই ফেলছে যে কয় রাসুলের বিশ্বাস করো না রাসুলের না বানাইলে আসমান জমিন বানাই তো এ তো রাসুলের শানের খেলাপ রাসুলের শান এই বিশ্বাস করে নাই এই লোক তো এখন ইমানে আসে নাই এটার এটাকে জাল বলছে কে প্রথম কথা হলো এই লাও লা কালামা খালাকতুল আফলাক এই কথাটা আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ হইল হাদিসে কুৎসি তাহলে হাদিসে কুৎসি হলে কোনো একটা হাদিসের কিতাবে থাকতে হবে না হয় বোখারি বা মুসলিম বা তিরমিজি বা আবু দাউদ বা নাসাই বা বাইহাটি একটা হাদিসের কিতাবে তো থাকতে হবে পৃথিবীর কোনো হাদিসের কিতাবেই এই বাক্যটাই নেই এমনি হাদিস তো হাদিস আরও হাদিসে কুৎসি হয়ে গেছে হাদিসে কুৎসি মানে স্বাভাবিক হাদিসের থেকে আরও উন্নত মানে মানে এটা সরাসরি আল্লাহ আল্লাহর কথা হাদিসে আসছে মানে যেটা হাদিসে না সেটা হয়ে গেছে হাদিসে কুৎসি এখন এই মিথ্যা কথাটাকে এটাকে জাল হাদিস বলছেন কে কে কেউ কেউ মনে করতে পারে মনে হয় আমরা এরকম একটা প্রসিদ্ধ কথার জাল হাদিস বানাই দিতেছি পরে বলবে যে তুমি জাল এই জন্য আমাদের জানা দরকার যে এটা জাল বলছেন কারা কারা কয়েকজনের নাম বলি হানাফি মাঝাবের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা আব্দুল হাই লখনবী রহমতুল্লাহ আলাই উনি তেরোশো চার হিজড়িতে মারা গেছেন তার প্রসিদ্ধ কিতাব আল আসার আল মারফুয়াহ এই কিতাবের চুয়াল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় উনি বলছেন যে এটা সম্পূর্ণ বানোয়াট ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা এটা অন্য মাজাবের আলেম না হানাফি মাজাবের আলম আব্দুল হাই লখনবী রহমতুল্লাহ অসংখ্য কিতাব লিখছেন হানাফি মাজাবের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে উনি অনেক বড় মানের হানাফি আলেম উপমহাদেশের মানে শীর্ষ পর্যায়ের একজন প্রখ্যাত হানাফি আলেম তিনি বলছেন যে এটা সম্পূর্ণ জাল এবং মিথ্যা কথা তারপর আল্লামা সগানি রাহমাহুল্লাহ আল্লামা সগানি মৃত্যু হলো ছয়শো পঞ্চাশ হিজড়ি সে ছয়শো পঞ্চাশ হিজড়ি আর এখন চলে কত হিজড়ি চোদ্দোশো উনচল্লিশ এবার দেখেন কত বছর আগে ছয়শো পঞ্চাশ হিজড়িতে উনি মারা গেছেন আল্লামা সগানি রাহমাহুল্লাহ তিনি তার কিতাব আল মাউদুয়াত এটার বাহান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় বলে গেছেন যে এটা জাল হাদিস এটা মিথ্যা বানোয়াট মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলী উনি আমাদের দেশে আলমদার কাছে খুবই প্রসিদ্ধ মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলী ওনার অনেক কিতাব আমাদের দেশে পাঠ্য আছে অমদাতুল কারি বোখারি সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যা গ্রন্থ অমদাতুল কারি মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলী আরও অনেকগুলো কিতাব আছে তার একটা প্রসিদ্ধ কিতাব আল আসরার আল মারফুয়া উনি এক হাজার চোদ্দ হিজড়িতে মারা গেছেন উনি বলে গেছেন এই কিতাবের একশো চুরানব্বই পৃষ্ঠায় যে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়া জাল হাদিস আল্লামা আজলুনি রহমাহুল্লাহ তিনি এগারোশো বাষট্টি হিজড়িতে অন্তকাল করছেন তার কিতাব কাশফুল খাফা সেখানে দ্বিতীয় খণ্ডের দুশো চোদ্দ নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি বলে গেছেন এটা জাল হাদিস আল্লামা শাহকানি রহমতুল্লাহের কিতাব আল ফাওয়ায়দ তিনি আল্লামা শাহকানি মারা গেছেন বারোশো পঞ্চান্ন হিজড়িতে তিনি বলে গেছেন তার কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের চারশো একচল্লিশ পৃষ্ঠায় যে এটা সম্পূর্ণ বানোয়াট ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা 
এবার আর কার কথা চাইবেন তাহলে জাল হইলে এরা জাল গালি গালাজ করলে এদেরকে গালি গালাজ করবেন আমাকে কেউ গালি গালাজ আল্লাহর বাসতে করবেন না আমি বলি না এটা জাল এটা ওনারা বলে গেছেন